今回は運命が好転し人生がうまくいくの第197回でリクエストにお答えして構造時を取り上げますリクエストの内容は動画で心が整う感じがしますありがとうございますリクエストがあります木更津市にある構造時をお願いしますここのご本尊は聖観音菩薩です聖観音菩薩と小観音菩薩は同じとも聖観音菩薩は六観音菩薩はじめその他の観音菩薩になるとも言われていますが聖観音菩薩は他とはエネルギーが違うのでしょうかというものですそれでは本題に入る前にこのチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますそれで高蔵寺ですがこのお寺は千葉県木更津市谷名というところにありますここは真言宗のお寺でとても良いところですとても静かで心が透明になっていきますもちろん変なものはスッと消えていきますご本尊はリクエストにもあったように聖観世音菩薩様ですそして聖観世音菩薩様は小観世音菩薩様と同じです観音様の基本が小観音様で他の観音様は変化観音と言います例えば十一面観音様とか千手観音様は変化観音ということですこれはあらゆる人を救いあらゆる願いを叶えるためにいろいろな姿をとっているということですそれぞれの観音様で目指すところは同じですが相手によってエネルギーの質を変えていますすべての観音様のご利益は火難よけ水難よけ悪霊よけ死霊よけ事故事件よけ災難よけ健康長寿病気併有夫婦円満極楽往生となっていますそれではまず最初に高蔵寺のご利益のエネルギーです終わりました。次は聖観世音菩薩様のご利益のエネルギーです。
終わりました次は境内にある望みかなえ観音様のご利益のエネルギーです終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。